สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีทำ USB Flash Drive ให้บูทได้เพื่อใช้ในการติดตั้ง Windows หรือ OS อื่นๆก็ได้ตามที่คุณต้องการด้วยโปรแกรม Rufus โดยในตัวอย่างนี้ผมได้เตรียมไฟล์ ISO Image ของ Windows 8.1 ไว้แล้วที่ Desktop และ USB Flash Drive ของ SanDisk ขนาด8 g b ไว้ที่ Drive F แล้วถ้าคุณยังไม่มีไฟล์ ISO Image คุณสามารถหาดาวน์โหลดได้ตามเว็บต่างๆหรือทำไฟล์ ISO Image เองจากแผ่น DVD ที่คุณมีอยู่ก็ได้ทีนี้เรามาเริ่มจากการดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus โดยให้ไปที่เว็บตามนี้เลื่อนลงมาที่หัวข้อดาวน์โหลดและคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จคุณสามารถรันไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เลือก USB Flash Drive ที่เราต้องการในช่อง Device ถ้าคุณต้องการให้บูต UEF ไฟคุณต้องเลือก GPT Partition for UEFI Computer แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจหรือไม่ต้องการก็ให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นไว้ที่ตัวเลือก File System และ Cluster Size ให้ไว้เป็นค่าเริ่มต้นโปรแกรมจะแก้ไขค่าเหล่านี้ให้เหมาะสมเองหลังจากที่เลือกไฟล์ ISO Image แล้วและให้ติ๊กที่ตัวเลือก Create a bootable disk using นี้เลือก ISO image ที่เมนู drop down นี้และคลิกที่ไอคอน browse เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกไฟล์ ISO image ที่ต้องการและกด open จากนั้นให้คลิก start เพื่อเริ่มการทำงานโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าข้อมูลที่อยู่บน USB Flash Drive จะถูกลบทิ้งทั้งหมดให้คลิกโอเคเพื่อดำเนินการต่อในตัวอย่างนี้โปรแกรมใช้เวลา Copy ไฟล์ติดตั้ง Windows 8.1 ไปยัง USB Flash Drive ประมาณ20นาทีเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จคุณสามารถนำ USB Flash Drive นี้ไปใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเครื่องไม่บูตเข้า USB Flash Drive คุณอาจจะต้องทำการแก้ไขลำดับการบูตใน BIOS ก่อนซึ่งวิธีการจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยในเครื่องแต่ละรุ่นเช่นในตัวอย่างนี้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาคุณต้องกดปุ่ม Dell เพื่อเข้า BIOS จากนั้นไปที่บูตเมนูและแก้ไขลำดับการบูตโดยให้บูตจาก USB Flash Drive และเมื่อติดตั้ง Windows เสร็จคุณต้องแก้ไข BIOS ให้กลับมาบูตจาก Hard Disk ตามเดิมด้วยแต่ในเครื่องบางรุ่นจะมีตัวเลือกบูตเมนูในขณะเปิดเครื่องขึ้นมาเช่นในเมนบอร์ด MSI นี้คุณสามารถกด F11 เพื่อเข้าบูตเมนูได้จากนั้นเลือกไปยัง USB Flash Drive เพื่อบูตได้โดยไม่ต้องแก้ไขค่าใน BIOS เมื่อบูตเข้า USB Flash Drive ได้แล้วคุณก็สามารถทำการติดตั้งระบบได้ตามที่ต้องการผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอในอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ